குடும்பநாளில ஷூட்டிங் ஆக்சிடென்ட் எட்டு பேர் ஆன் த ஸ்பாட் ஆகும் உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு கிளைமேக்ஸ் வந்தா மழை வருது பாரு காத்து வருது பாரு ஆனா என்னுடைய கிளைமேக்ஸ்ல காத்து பார்த்த மழை வந்தது என்னோட பஸ் வந்து எவ்வளவு அடி கீழே போயிருக்கு எல்லாமே எனக்கு கிளாஸஸ் தான் கையில மழை துளி படும் போது எரியும் பாருங்க அப்படி இங்க எல்லாமே இருந்தது எனக்கு கிளாஸ் பீசஸ் அப்ப நான் என் கால் இப்படி இருந்தது இந்த கால் ரைட் கால் அதை பார்த்து தான் நான் உயிரோட இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு பொண்ணா இருந்து இப்படி எல்லாம் சினிமாக்கு வரலாமா இப்படி எல்லாம் ஆம்பளைகளை பிடிச்சி கட்டி பிடிச்சி ஆடலாமா அம்மாக்கும் வந்தது ஷர்ட் பிடிச்சிட்டேன் நான் என்னடா பண்ணேன் அந்த என்ன சின்ன பொண்ணா இருந்தோம் உனக்கு அவ்வளோ இன்னும் வேலையே இல்லையா சும்மா இருக்கேன் பாடம் முடிஞ்சு பணம் கொடுத்து கூட நான் வாங்க மாட்டேன் சொல்லிட்டேன் நான் ஸ்கூல்லாம் வந்து நீ படிக்கிறதுக்கு லாகி கிடையாது டீச்சர்ஸே சொல்லுவாங்க நீ டான்ஸ்க்கு தான் லாகின்னு சொல்லும் போது பயம் வந்துடுச்சு கால நாட முடியுமா என்ன ஏதோ சினிமா காரின்னு சொன்னேன் பயங்கரமாக கத்திட்டேன் எங்கள் அம்மா லாக் லாக் பண்ணு லாக் பண்ணு கலாக்க தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவான் சும்மா இருக்கக்கூடாதான் சினிமாவுக்கு வந்தேன் படிப்பு ஏறலை ஷூட்டிங்கை நிறைய பெரிய பெரிய படங்கள்லாம் நான் விட்டேன் இப்போ என் மனசில் ஒரு வெறி இருந்தது இதே ப்ரோ வேறு குரூப் ஆடும் போதும் இதே ப்ரொடியூசர் இந்த பொண்ணை முன்னாடி நிற்க வச்சு ஆட வைக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு எதுவுமே வந்து கலாக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னால் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது கலாக்கு எல்லாமே தெரியும் தான் நான் நினைப்பேன் பெண்களுக்கு <laughs> நிறைய <laughs> 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 சொல்லணும் அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் வெளியே கொண்டு வரணும் இன்னும் நிறைய பேர் வராமல் இருக்காங்க நான் நிறைய பார்க்குறேன் நான் ஒவ்வொரு வில்லேஜ் போகும்போதும் இல்லை இல்லை என் வீட்டில் இவ்வளோ தான் இருக்குது இதுக்கு மேலே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணணும் ஆசை இப்போ ரீசெண்டாக ஆக்சுவலி இது ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலாக போன ஒரு விஷயம் தான் அண்ட் ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு ஈவெண்ட் நடந்தது இல்லையா அந்த டைமில் ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்க முடிஞ்சது அது ஆக்சுவலி சொல்கிறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டம் பரவாயில்ல கண்ணீர் அஞ்சலி அந்த ஊரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷோ நடந்தது கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த மாதிரி ஷோ அண்ட் ஷோ நடக்கும் போதே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆப்போசிட் இந்த ஊரில் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு பிஸ்னஸ்க்குள்ளே பிஸ்னஸ்க்குள்ளே ஒரு இது இருக்கும்ல அப்படி இருக்கும் போது நம்ம அதை மீறி பண்ணிட்டோம் ஷோ அதில் ரெண்டு மூணு பேர் இப்போ நான் ஆக்சுவலி யாருமே கிடையாது அதில் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து என்ன பண்ணால் ஷோ சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த சக்ஸஸ் ஆகும்போது அவங்க வரக்கூடாது வரக்கூடாது சொல்லி நாங்கள் எல்லோரும் வந்து அந்த ஷோவை முடிச்சு ஏன்னா இது வரைக்கும் ஜாஃப்னால் இந்த ஆர்டிஸ்ட்டே போனது கிடையாது ஸ்டார் நைட் வேணா மியூசிக்கல் ஷோ நடந்திருக்க தவிர ஸ்டார் நைட் அப்படின்னு நடந்ததே கிடையாது யாழ்ப்பாணத்தில் ஃபஸ்ட்டு கால் எடுக்கு கால் வச்சோன்னா நாங்கள்லாம் தான் நாங்கள்லாம் ஆர்டிஸ்ட்டு தான் யோகி பாபுலாம் இது வரைக்கும் வந்து ஷோக்கே வந்தது கிடையாது ஃபஸ்ட் டைம்க்கு எனக்காக வந்திருக்காருன்னு என்னோட நம்பிக்கை ஆனால் யார் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஜாலியாக போனோம் ஜாலியாக வந்து யாருமே என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணல அதில் யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இந்த ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ் ஆச்சு டுவெல் தேர்ட்டி வரைக்கும் போனது சொன்னோன்னா அவங்களால ஒன்றுமே பண்ண முடியல அதனால அவங்க பாவா நான் எப்பயுமே நினைப்பேன் எதுக்கு அந்த போஸ்ட்டுக்கு காசை கொடுத்தா அந்த காசு இருந்தா வேற யாருக்கோ சாப்பாடு கிடைச்சிருக்குமே நான் எதுவுமே ஃபீல் பண்ண மாட்டேன் அன்னைக்கு கூட நம்ம அக்கா வச்சு மாஸ்டர் நீங்க ஃபீல் பண்ண நான் எதுக்கு டி ஃபீல் பண்ணணும் வி டிட் நாங்க ஷோ முடிச்சோம் ஷோ முடிஞ்சு ரூமுக்கு வந்துட்டு நானு யோகி பாபு மிர்ச்சி சிவா ஐஸ்வர்யா எல்லாரும் ரக்ஷிதா மைனா பாலா புகழ்லாம் உட்காந்து அந்தாட்சரி ஆடணும் அது காலையில அஞ்சு மணி வரைக்கும் வி டிட் தட் ஷோ ஒன்றரை லட்சம் ஆ ஒன்றரை லட்சம் ஜனங்களை வச்சு நாங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் ஈஸி அவங்கள ஆக்சுவலி வந்து எந்த சைட்லையும் கல்லாட்ட கிடையாது அவுட் சைடில் நடந்த தகராறை மட்டும்தான் அது பெருசாக போட்டான் உள்ளே நடக்கவே இல்லை அந்த விஷயம் உள்ளே ஒரு லெஃப்ட் அண்ட் சைடில் ஒரு சின்ன விஷயம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நடந்த கதை தான் அதை வந்து அவங்க பெருசாக இஷ்யூ பண்ணி அதை பண்ணி அது மாதிரி எனக்கு ஒன்றுமே ஃபீல் ஆகலை பட் ரொம்ப எல்லாம் சொன்னால் இன்னும் மாஸ்டர் இப்படி போட்டாங்க உங்களை பற்றி இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கும்ல மாஸ்டர் இந்த சக்ஸஸை கொண்டாடாம இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்த வந்து இவ்வளவு பெருசாக்குறாங்க இருக்கும் பட் அதுதான் நான் சொன்னேன் என் மனசாட்சிக்கு நான் பண்ணிட்டேன் என்னோட ஷோ நான் நல்லபடியாக கொண்டு போயிட்டு நைட்டு நாங்கள் ஜாலியாக அந்தாட்சரி ஆடி மறுநாள் வந்து எல்லாரையும் ஏர்போர்ட்டுக்கு அமிச்சிட்டு நானும் யோகி பாபு கோவிலுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் போட்டில் எல்லாம் போய் ஃபேமிலியோட
அப்புறம் நார்தன் யூனிக்கு அந்த இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போய் அவர் பசங்கள் எல்லாம் பார்க்கணும்னு சொன்னார் போய் பார்த்துட்டு ஒன்றுமே தெரியல இங்கே வந்து தான் தெரியுது ஓ இப்படியெல்லாம் போட்டாங்களா இப்படியெல்லாம் அது நடந்ததா இன்னொரு விஷயம் இப்போ ஏதாவது ஒரு லைஃப்பில் உங்களுக்கு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கலாம் அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் லைஃப்பில் யாருக்குமே நடந்துடக்கூடாது அப்படி ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்த விஷயம் இருக்கா கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடந்தது ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் சினிமாவில் கால் வச்ச டைம் ஸ்கூலில் வந்து உங்களுக்கு மே அண்ட் எக்ஸாமில் லீவ் இருக்கும் ஸோ மே சிக்ஸு நான் மறக்க மாட்டேன் இயர் மறந்து போச்சு ஒரு செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற டைமில் அதாவது எல்லாருமே வந்து படிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் நான் வேலைக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அந்த சின்ன வயசுலேயே ஸோ மாமா தான் டான்ஸ் மாஸ்டர் ரகு மாஸ்டர் தான் எங்கள் ரெண்டாவது அக்காவுடைய ஹஸ்பண்ட் தான் ரகு மாஸ்டர் ஸோ அவர் சினிமாவில் போகும்போதும் இந்த லீவில் அடம் பிடிச்சி போனேன் நான் அந்த ஷூட்டிங்க்கு அப்படி போகும்போது தான் குழுமநாளியில் ஷூட்டிங் நடந்தது வரும்போதும் அந்த பஸ்ஸில் வரும்போதும் ஆக்சிடென்ட் ஆகி எட்டு பேர் ஆன் த ஸ்பாட் அவுட் அது என்னோடய லைஃப்பில் மறக்கவே முடியும் சாயங்காலம் கரெக்டாக மூணு மணிக்கு நடந்தது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு கிளைமேக்ஸ் வந்தால் மழை வருது பாரு காற்று வருது பாரு ஆனால் என்னுடைய கிளைமேக்ஸில் அந்த ஃபை ஆக்சிடெண்ட்டில் நான் பார்த்தது காற்று பார்த்தேன் மழை வந்தது என்னோட பஸ் வந்து எவ்வளோ அடி கீழே போச்சு ஒரு மில்ட்ரி ஃபேமிலி தான் எங்களை வந்து காப்பாற்றினாங்க என்னை காப்பாற்ற காப்பாற்றி என்னை பிளாட்ஃபார்மில் வைக்கும் போது இங்கே எல்லாமே எனக்கு கிளாஸஸ் தான் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் என்னை பஸ்ஸுக்குள்ளே கிளாஸ்க்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டேன் நான் ஸோ அது வைக்கும் போதும் அந்த கையில் ட்ராப் தண்ணி அந்த மழை துளி படும் போது எரியும் பாருங்க அப்படி இங்கே எல்லாமே இருந்தது எனக்கு கிளாஸ் பீசஸ் நான் நினச்சேன் நான் போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அங்கே சண்டிகாரில் பண்ணும்போது இந்த காலம் அவங்க அந்த டாக்டர் சொல்கிறாங்க இந்த பொண்ணுக்கு இந்த கால் எடுத்துருவாங்க கால் சரி இருக்காது அப்படின்னு அப்போ மாமா சென்னை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே டாக்டர்கிட்ட கட்டு போட்டு எல்லாமே பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி நடக்கிறா அப்படி தான் டாக்டர்லாம் சொன்னாங்க ஆனால் என்னோடய வில் பவர் தைரியம் வந்து ஐயோ நடந்துடணும் இல்லைன்னா எனக்கு டான்ஸ்னா அவ்வளோ உயிர் எனக்கு சினிமாவில் கால் வச்ச டைம் இப்படி ஆச்சுன்னு ஒரு பயம் அது வந்து நான் லைஃப்பில் மறக்கவே மாட்டேன் நம்ம சொல்லும் போல என்னடா அது எப்படி வரும் அப்படின்னு பெத்த வயிறுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா கரெக்டாக ஈவினிங் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு தான் வந்து எனக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது அம்மா வந்து சிஸ்டரோ அக்கா அக்கா பசங்களோ தங்க அவங்களோட தங்கச்சி பிரதரை வந்து கூட்டிகிட்டு சினிமாவுக்கு போகிறாங்க நாலு நாலரை மணிக்கு போகும்போது எங்கள் அம்மா சொன்னால் என்னடா எனக்கு வயிறு ஏதோ மாதிரி இருக்குது கலக்குது பயமாக இருக்குது ஏதோ ஒரு பயம் இருக்குது பயம் இருக்குதுன்னு போனவங்க திரும்பி வந்துட்டாங்க அப்புறம் காலையில் பேப்பரில் வந்து அதாவது உயிராட இருக்கிறவங்க பேரை மட்டும்தான் போட்டிருந்தாங்க இறந்த பேர் போடாமல் இருந்த ஸோ அதில் பயந்துட்டாங்க எங்கள் அம்மா ஸோ ஏர்போர்ட்டில் வரும்போது எல்லா சிஸ்டர்ஸு எல்லோரும் வரும்போதும் ஃப்ளைட்டில் எல்லாம் வந்தாச்சு இப்போ அங்கே இருக்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை ஒரே ஒரு பாடி மட்டும் வருது அப்படின்னு எல்லோரும் வந்தாச்சு நான் மட்டும் வரல கமல் சார் வந்து என் எனக்கு நடக்க முடியாது இல்லை ஸோ கமல் சார் என்னை தூக்கிட்டு ஸ்ட்ரெச்சரில் வச்சார் வச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் படுத்து தானே இருப்பேன் அப்போலாம் இந்த வீல்ஸ் கிடையாது இந்த ஸ்ட்ரெச்சரில் தானே கொண்டு போவாங்க அப்படி படுத்துருக்கும்போது நினச்சாங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் நினச்சாங்க எதாக ஆச்சு ஏன்னா ஃபோன் கனெக்ஷன் எதுவுமே கிடையாது நம்மளுக்கு இல்லை அப்போ நான் என் கால் இப்படி இருந்தது இந்த கால் ரைட் கால் அதை பார்த்து தான் நான் உயிரோடு இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் எனக்கு பயம் வந்துடுச்சு கால் நான் ஆட முடியுமா நான் என்னோடய லைஃபே டான்ஸ்ன்னு அவ்வளோ உயிர் நான் ஸ்கூல்லெலாம் வந்து நீ படிக்கிறதுக்கு லாக்கி கிடையாது டீச்சர்ஸே சொல்லுவாங்க நீ டான்ஸ்க்கு தான் லாக்கின்னு சொல்லும் போதும் அந்த டான்ஸே எனக்கு லைஃப்பில் இல்லாமல் போயிடுமா அது ஒரு பெரிய அடி எனக்கு வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக ஓடிட்டே இருந்திருக்கா அவங்க முன்னாடி நம்ம சாதிச்சு காமிக்கணும் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் வந்து இது நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் நான் ரொம்ப அழகா இருக்க மாட்டேன் கருப்பா சிங்கமா தான் இருப்பேன் சின்ன வயசுல அப்போ வந்து குரூப் ஆடுவேன் நான் குரூப் ஆடும் போதும் அப்போ ஒரு இதே தெலுங்கு ப்ரொடியூசர் வந்துட்டு ரகு ஏ இந்த பொண்ணு நல்லவே இல்லை கருப்பா உள்ள என்ன பன்னெண்டு வயசு பிரிங்க அவ்வளோதான் அந்த வயசு என்ன இந்த பொண்ணை பின்னாடி தள்ளுடா அப்படின்னு இது என் காதல கேட்டு மனசு அவரு என்கிட்ட சொல்ல முடியலன்னா ஒய்ஃபோட தங்கச்சி தானே அப்போ வரும்போது கலை நீ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்டில் ஆடாத அக்கா உங்கள் அக்கா திட்டுவ நீ பேக்கில் போய் ஆடு அப்படி சொல்லிட்டாரு பட் எனக்கு அது தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அப்போ என் மனசில் ஒரு வெறி இருந்தது இதே ப்ரோக்ராம் வேறு குரூப் ஆடும் போதும் இதே ப்ரொடியூசர் இந்த பொண்ணை முன்னாடி நிற்க வச்சு ஆட வைக்கணும் அப்படின்னு நான் அசிஸ்டண்ட்டாக தான் போனேன் அந்த டைமில் அசிஸ்டண்ட்டாகவும் பண்ணலாம் குரூப்பும் ஆடலாம் அந்த டைமில் அப்படி போகும்போது இந்த 
பட் அதே வந்து இன்னொரு படத்துல அதே ஸ்டைல் ஆஃப் டான்ஸ் வரும்போது என்னைய மட்டும் தான் வச்சு ஆட முடிஞ்சது அவங்களுக்கு ஸோ அது வந்து எனக்கு அந்த ஒரு ப்ரௌடா இருப்பேன் ஏன்னா எதுவுமே சாதிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் கிடையாது எல்லாமே சாதிக்கலாம் அப்படி வரும்போது அந்த மாதிரி சாதிச்சிருக்கேன் நிறைய டான்ஸ் விஷயத்துல நிறைய வாழ்க்கையில நான் சாதிச்சிருக்கேன் இப்ப நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பாசிட்டிவா நிறைய மோட்டிவேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்றப்ப உங்களை டவுன் பண்ற விஷயம்னா என்னவா இருக்கும் என்ன டவுன் பண்ற விஷயம் அப்படின்னா என்ன வேலையே இல்லையா சும்மா இருக்கே அப்படின்னு சொன்னா நான் டவுன் சும்மா இருக்க கூடாது சும்மா இருக்கவே கூடாது என்னோட வாழ்க்கையில இப்ப நிறைய ரூமர்ஸ் நீங்க உங்களை பத்தியுமே கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா உங்களை ரொம்ப டவுன் பண்ண விஷயமா ஏதாவது ரூமர் இருக்கா என்ன டவுன் பண்ண விஷயம் எதுவுமே கிடையாது பிகினிங்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த யூடியூப்ஸ் எல்லாம் வரும்போது ஏதாவது பேசுனா ஏழு பொண்ணு அது இதுன்னு சொல்லும் போது கொஞ்சம் கவலைப்பட்டேன் என்னடா ஏழு பொண்ணா இருந்தா அவங்களுக்கு என்ன இப்படி பேசுறாங்க ஏன் ஏழு பொண்ணு சாதிக்க கூடாதா எங்க வீட்டுல எங்க அம்மா எல்லாருமே ஆம்பள மாதிரி தானே வளர்த்துருக்காங்க அது நான் தான் ரொம்ப வீட்டுல ஆம்பளை மாதிரி இருப்பேன் ஆம்பள மாதிரி வளர்த்து அந்த ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ரெண்டாவது வாட்டி வேற பேசும்போதும் சின்ன வயசுலேயே டான்ஸ் மாஸ்டர் பேசும்போது கொஞ்சம் கவலைப்பட்டு மூணாவது வாட்டி சரி போ அவனுக்கு டிஆர்பி வரணும்னு போடுறாங்க போங்க அப்படின்னு எந்த ரூம் இருக்கும் நான் பயப்பட மாட்டேன் இப்போ ஸ்டார்டிங்ல நீங்க சொன்னீங்க கொஞ்சம் ஹர்ட் ஆச்சு அப்படின்றப்போ போக போக ரொம்ப சிரிச்ச ரூமர் ஏதாவது இருக்கா இப்ப இல்லாம சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சிரிச்சது ஆஹ் ரெண்டு மூணு ஹியூமர் வந்தது ஏதோ ஒரு வாட்டி ஏர்போர்ட்ல போயிட்டு இருக்கேன் போயிட்டு இருக்கேன் திடீர்னு யாரோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மலையாள ஆர்டி திவ்யா நவ்யா நாயர்னு நினைக்கிறேன் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி மாஸ்டர் நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் ஏன்டி அப்படின்னு இல்லை புதா வந்து ரூமர் வந்ததும் நீங்கள் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி இறந்து போயிட்டீங்கன்னா ஆஹ் அப்படின்னு சிரிச்சிருக்கேன் ஏர்போர்ட்டில் ஃபாரின் போயிட்டு இருக்கேன் ஷோக்கு ப்ரொடியூசர் ஷோக்கு போயிட்டு இருக்கேன் யார் டீ சொன்ன இல்லை இல்லை இங்கே கேரளாலாம் நியூஸில் வந்துட்டு இருக்கு நியூஸில் வந்துட்டு இருக்கா நான் இறந்து போயிட்டேன் ஸோ அப்படி விழுந்து விழுந்து சிரித்த அந்த ஒரு விஷயம் பட் நான் அதை பத்தி கவலையும் பண்ணல இன்னுமே இப்ப சினிமால இருக்க சில விஷயங்கள் நீங்க மாறணும்னு நினைக்கிறதுனா என்னவா இருக்கும் மாஸ்டர் உமன்ஸ் அப்படின்னா கிரிட்டிசைஸ் ஒண்ணு இருக்கு இவங்க எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க என்ன விஷயம்னா இதா பேசி போடலாம் வாய்க்கு வந்ததை பேசுவாங்க ஒரே விஷயம் வந்து நம்ம எப்பயுமே நினைக்கிறோம் அவங்கள மட்டும் ஆக்சுவலி நம்ம பாயிண்ட் பண்ணல அவங்க குடும்பத்தையும் பாயிண்ட் பண்றோம் அவங்களோட குழந்தைங்களையும் பாயிண்ட் பண்றா அப்படி யாரும் யோசிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு குடும்பங்கள் இருக்கு இப்ப நார்மலா உட்காந்துட்டு இன்டர்வியூல ஆஹ் இந்த ஆர்டிஸ்ட் தெரியுமா இந்த ஆர்டிஸ்ட் நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனா அந்த அனுபவங்கள் அந்த கஷ்டம் இருக்கும் தெரியுமா அந்த பாவம் ஆக்சுவலி சும்மா விடாது சொல்லுவாங்க எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க என்ன இருந்தாலும் நீ சமாளிச்சுக்கோ நான் எவ்வளவு வாழ்க்கையில பட்டிருக்கனால நான் எதுவுமே சாதாரணமா இருந்தனாலதான் நான் இந்த நிலைமைக்கு வந்தேன் பட் போராட்டங்கள் நான் வரும்போது நிறைய போராட்டங்கள் இருக்கு ஏன்னா கம்பெனி ஏற மாட்டோம் வர்ற கம்பெனிக்கு நான் சான்ஸ் ஐடியா மீன் டேலண்ட் என்னோட ப்ரூவ் பண்ணுவேன் நானே நான் எப்படி ஏது பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது என்னோட வாழ்க்கையில எப்பயுமே என் காதல ஒழிச்சுட்டே இருக்கும் ஒரு வேர்டு சும்மா இருக்க கூடாது இந்த வேர்டு சின்ன வயசுல இருந்தே என்னோட வாழ்க்கையில சும்மா இருக்க கூடாது எப்படின்னா சும்மா இருக்க கூடாது சினிமாக்கு வந்தேன் படிப்பு ஏறல படிப்பு வந்து இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் அண்ட் தமிழ தவிர இது எல்லா டிஜிட்டல் நம்பர் தான் வாங்குவேன் சயின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஜியார்பி எல்லாமே அஞ்சு பத்து ஸோ லாய் கிடையாது படிப்புல லாய் கிடையாது சரி இதில் வந்து நான் சாதிக்கணும் சாதிக்கணும் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக நான் குரூப் ஆடணுமே கிடையாது பட் நான் ஆடுவேன் ஏன்னா அதுவும் எனக்கு தெரிஞ்சிடணும் எனக்கு என்னென்னா எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுற கேரக்டர் நான் சினிமாட்டிக் டான்ஸ் ஸ்கூல் நான் ஆரம்பித்தது நான் தான் ஃபஸ்ட் அப்படி டான்ஸ் ஸ்கூல் ஆரம்பித்தேன் அப்போ ஒரு ஒரு மாமா வீட்டு மேலே ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு இடத்துல ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த இடமும் கிடைக்காம போகணுமே ராதா ரவி சார் தான் வந்து சார் டான்ஸ் கிளாஸ் இடம் இல்லைன்னு சொல்லும்போது நடிகர் சங்கமத்தில் நான் டான்ஸ் கிளாஸ் வச்சேன் டான்ஸ் கிளாஸ் வச்சு நான் பிஸியாக ஆரம்பிச்சேன்னோடனே என்னோட அக்கா போடி நாயக்குனூரில் இருந்தவளை கூட்டிட்டு வந்து இந்த டான்ஸ் கிளாஸை பார்க்க வச்சேன் டான்ஸ் மாஸ்டர் ஆகி டான்ஸ் டான்ஸ் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு டான்ஸ் ஸ்கூலில் இருந்து ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சு ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராமில் இருந்து டிவிக்கு ஆரம்பிச்சு டிவியில் இருந்து ஜட்ஜ் ஆரம்பிச்சு ஜட்ஜிலேருந்து ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆக்டிங்க்கு வந்து உப்பு ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது மாதிரி ஒரு அவதாரங்கள் எடுத்துகிட்டே இருக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை சூப்பர் மாஸ்டர் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் இப்போ நீங்கள் உங்களை நினச்சி ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி தான் எல்லோரும் ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அந்த மாதிரி இப்போது நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்க இல்லையா இந்த மாதிரி உங்கள் நீங்கள் சில விஷயங
பட் புது புது அர்த்தங்கள் சின்ன பூ மெல்ல பேசில் ஒரு சின்ன ஒரு டூ மினிட்ஸ் சாங் கொரியோகிராஃபி சான்ஸ் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் புது புது அர்த்தங்களில் தான் என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படியே மாறப்போச்சு அது வந்து என்னோடய குருநாதர் பாலச்சந்தர் சாரை நான் அப் டு கல்கி வரைக்கும் நான் அவரோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நான் நிறைய கிரிட்டிசிசம்ஸும் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல மாஸ்டர் அதை தாண்டி வரதே கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் என்ன அப்படின்னா காலையில் காலங்காத்தால் மூணு மணிக்கு ரிக்ஷா பிடிச்சிட்டு போகணும் அப்போ வண்டி கிடையாது எனக்கு நாங்கள் வசதி ஒன்றும் அவ்வளோ கிடையாது ஸோ ரிக்ஷா பிடிச்சி தான் டான்ஸ் கிளாஸ்க்கு போவேன் பட் வீட்டில் எல்லோரும் திட்டுவாங்க மாமா இருக்கும்போது நீ எதுக்கு அங்கே போய் கற்றுக்கிற அப்படின்னு அப்படி எனக்கு தாரா மாஸ்டர்ட்டா ஆஸ் ஒரு லேடி டான்ஸ் மாஸ்டர்ட்ட கற்றுக்கணும் அவங்களோட தைரியத்தை கற்றுக்கணும் ஏன்னா என்ன நம்ம பாய் அசிஸ்டண்ட்டாலும் ஒரு லேடி அசிஸ்டண்ட் வந்து கற்றுக்கும் போதும் அதோடைய பல விஷயங்கள் கற்றுக்கும் அதுதான் நான் தாரா மாஸ்டர்கிட்ட ஒரு டூ இயர்ஸ் அசிஸ்டண்ட் ஆகும் இப்போது சினிமான்னு வரப்போ இப்போ மேல் ஃபீமேல் அப்படின்னு நம்ம பிரித்து பார்க்க தான் முடியுது அப்படி இருக்கப்போ இப்போ ஒருத்தவங்க சிங்கிளாக இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா சிங்கிள் பேரண்ட்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப நாள் மேரேஜ் ஆகலைனாலும் இன்னும் நிறைய ஸ்டீரியோ டைப் கிரிட்டிசிசம்ஸ் வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக தானே இருக்குது அந்த ரூமர்ஸை ஸ்டாப் பண்ணவே முடியல இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்ததில் இப்படியெல்லாம் கூட நடக்குமா அப்படின்னு ரொம்ப ஷாக்கான விஷயம்னா இது நிறைய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து இப்போ எங்களோட ஷோ எல்லாம் பார்க்கும் போதும் நிறைய பேர் வந்து குழந்தைய வச்சுட்டு தனியாக வாழ்கிறத பார்த்துருக்கேன் நான் நிறைய விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் குழந்தையும் இல்லை ஹஸ்பண்டும் இல்லை தனியாக ஒரு பெண்மணியை வாழ்ந்து பார்த்துருக்கேன் அது மாதிரி ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோமில் போய் நான் பார்த்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அன்றைக்கி ஃபுல் டே என்னால் சாப்பிட முடியாது அதில் ஒருத்தர் வந்து யூஎஸில் பெரிய ஆளாக இருந்தவர் ஆக்சிடெண்ட்டில் ஒய்ஃப் இறந்தாச்சு குழந்தை இறந்துருச்சு அவ்வளோ பைசா வச்சுருக்காரு இங்கே வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு வீடை வாங்கி வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு அவ்வளோ அழகாக இருக்கார் ஹைட்டு பர்சனாலிட்டி அவருக்கு ஒரு எழுபது வயசு இருக்கும் இப்போது ஆனால் அவர் கதை சொல்லும் போது பயங்கர எனக்கு மறக்கவே முடியாது வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் வந்து எங்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் பேசிட்டு என்னை கூப்பிட்டு சொல்கிறாருமா போட்டுறாதம்மா ஏன் சார் இல்லை அப்புறம் பையன் எனக்கு பணம் அனுப்பாத போயிடுவான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி பெண்களுக்கு ரொம்ப பார்த்துருக்கேன் நான் இப்போ ரீசெண்டாக கூட பாருங்களேன் பெண்களை பற்றி அவதூராக பேசும்போது ரொம்ப மனசு கவலையாக இருக்கும் கடவுளையே எதிர்த்து பேச முடியும் எனக்கு நிறைய பேசணும்னு ஆசைப்படுவோம் ஆனால் என் வீட்டில் எல்லோரும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் வேண்டாம் உட்காந்துரு எதுவுமே பேசாது அப்படின்னு பட் அது வேறு விதிய விஷயமா நாங்கள் பேச ஆரம்பிப்போம் பட் மனசு கண்டிப்பாக கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு இன்னொரு பெண்ணுக்கு கஷ்டப்படும் போதும் நாட் பெண் யாராக இருந்தாலும் கஷ்டப்படும் போதும் அது வந்து மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்க சொன்ன ஒரு அட்வைஸாக இருக்கட்டும் சின்ன வயசில் ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வரைக்கும் அந்த அட்வைஸ் வந்து உங்கள் மைஸ் மைண்ட்லேயே ஓடிட்டு இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக எங்கள் அம்மா சொன்ன அட்வைஸ் வந்து யாருக்கும் பயப்படக்கூடாது உன் மனசாட்சியை தவிர யாருக்கும் பயப்படக்கூடாது உன் மனசாட்சிக்கு தான் நீ பயப்படணும் அந்த மாதிரி போய் இன்னொரு இடத்துல போயிட்டு அந்த காக்கா பிடிக்கிறது அது மாதிரிலாம் வச்சுக்கக்கூடாது உன்னோட தொழில் மேலே நம்பிக்கை வச்சுட்டு வர்றவங்க வரட்டும் உனக்கு டேலண்ட் வரட்டும் நீ போயிட்டு சான்ஸ் கேட்குற ஹேபிட் வச்சுக்கவே கூடாது எந்த விஷயத்திலையும் இப்போ நான் டான்ஸ் மாஸ்டர் அப்படின்னா இன்னொரு கம்பெனியில் போயிட்டு டான்ஸ் சான்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்கக்கூடாது நம்ம திறமையை பார்த்து அவங்க தான் வரணும் தவிர நீ போகக்கூடாதுன்னு எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அம்மா சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு அட்வைஸ் உன்னோட திறமை ஆ இப்போ வரைக்கும் நான் ஃபாலோ இப்போ எனக்கு எல்லாரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் நான் நினச்சேன் எல்லாமே எப்படின்னா பட் அம்மா சொன்ன அந்த வார்த்தையை இப்போ வரைக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இருந்தாலும் இப்போ ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் ஒரு பிரேக் அப்படின்றது அப்புறம் பீரியட்ஸ் டைமில் ஒரு பிரேக் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல எப்படி மாஸ்டர் பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலி பார்த்தா ப்ரெக்னென்ட்டுக்கு பிரேக்கே எடுக்கல நான் ப்ரெக்னென்ட் அப்படின்னு சொன்ன ரெண்டாவது மாதமே அப்போ வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனக்கே தெரியாது நான் ப்ரெக்னென்ட்டு டக்குன்னு ப்ரெக்னென்ட் சொன்ன உடனே விஜய் டிவியில் ஜோடி நம்பர் ஒன் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா ஷூட்டிங் பண்ணக்கூடாது சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா லேட் டெலிவரினால சினிமா பண்ணாதீங்க வெயில் சொல்லும் போதும் அப்போ வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஜோடி நடுவில் இன் பிட்வீன் ஷோஸ் ஃபிலிம் ஃபேர் ஷோஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பண்ணிட்டு நாளைக்கு டெலிவரி ஆக போகுது அப்படின்னா பிஃபோர் டே வரைக்கும் ஷோ ஜோடி நம்ம செகண்ட் பார்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு சண்டே போய் அட்மிட் ஆனேன் மண்டே டெலிவரி ஆனேன் டெலிவரி பண்ணி என்ன ஒரு இருபது நாள் முப்பது நாள் ஷூட்டிங் போயிட்டேன் ஆனால் ஓகே மாஸ்டர் இது நீங்கள் சேலஞ்சிங்காக எடுத்து பண்ணிட்டீங்க அப்படின்றப்ப வீட்டில் சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்குமே அவங்க அவங்கள விடுறதுக்கு ஏன்னா வீட்டில் நிறைய இருக்காங்க
ஏன்னா ஒரு இடத்துல கால் வச்சேனா அதை சக்ஸஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தாலும் இப்போ மூட் ஸ்விங்ஸ் அந்த பீரியட்ஸ் டைம்ல அதெல்லாம் எப்படி மாஸ்டர் பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்க எனக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே எல்லாரும் சொல்றாங்க அது வேற ஸ்விங் இது அதெல்லாம் ஒரு தெரியாது எந்தவோ எப்படி இருந்தாலும் ஆடிட்டே இருப்பேன் இப்போ வயசு ஆச்சு ஹார்மோன் மாதிரி போச்சு ஹார்மோன் மாதிரி போச்சு எனக்கே தெரியாது ஹார்மோன் நாம நினைச்சாதான் எல்லாமே நாம நினைச்சாதான் எல்லா விஷயம் தவிர மைண்ட்ல அப்படி வச்சுக்கவே கூடாது ஐ எம் ஆல்வேஸ் நான் எப்பயுமே துரு 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 துருன்னு இருப்பேன் டான்ஸ் மாஸ்டர் உனக்குலாம் என்ன நீ எல்லாம் பொண்ணா இல்லை அப்படின்னு கேட்பாங்க பட் அது தெரியற அளவுக்கு காமிச்சுக்க மாட்டாங்க இப்போ நிறைய சேலஞ்சஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்றது உங்களுடைய ஜேர்னி கேட்குறப்ப தெரியுது அண்ட் நீங்கள் வந்து ஒருத்தவங்களோட ஒரு ஜேர்னியை பார்த்து அவங்கள தூக்கி விட்டதுன்னு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா என்ன எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணவங்க இல்லை நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணவங்க யாராவது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் நான் ஹெல்ப் பண்ணவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எக்கச்சக்க பேர் நிறைய நிறைய பேர் இருக்காங்க யாரை சொல்கிறதே தெரியல நான் சாண்டி எடுத்துக்கலாம் பெரிய டான்ஸ் மாஸ்டர் ஆகிட்டாம் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய இதுலேருந்து வந்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே பிடி எடுத்துக்கோங்க அவங்க சீரியல்லாம் பண்ணாலும் நம்மளுடைய மாநாட மயிலாடுலேருந்து டாப் வந்தாங்க ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் எடுத்துக்கோங்க ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்க்கு எப்பயுமே இப்போ வரைக்கும் நான் அட்வைஸ் பண்ணுவேன் வேலை செய்தி என்னடி படம் பண்ணுறேன் இப்படி நான் கேட்பேன் படம் பண்ணுறடி இந்த கேரக்டர் பண்ண அந்த கேரக்டர் பண்ண சொல்லுவேன் சாண்டி கிட்டே கேட்பேன் அது நம்மளுக்கு வளரும்போது சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்லேருந்து சாண்டியெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தவங்க கானா பாலா அப்படின்னா எங்களோட கானா குயில் நான் ஒரு ஷோ பண்ணியிருந்தேன் அதுலேருந்து தான் வந்தார் ஸோ எல்லாருமே நம்ம பசங்க இதுலேருந்து வந்தாங்கன்னு சொல்லும்போது சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்போ யாராவது திருப்பி வந்து அதை அட்ரஸ் பண்ணி பேசுகிறப்ப எப்படி இருக்கும் அதை கேட்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சொல்லும் மஸ்ட் நான் இந்த அளவுக்கு நிற்கிறதே நீங்கள் தான் அப்படி சொல்லும் போதும் நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் நான் இல்லை உன்னோட திறமையும் இருக்கு அதில் நான் சொல்ல முடியாது நான் ஜஸ்ட் அப்படி வச்சேன் அவ்வளோதான் பட் நீ உன்னோட டேலண்டில் வந்தேன் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லி இப்போ நீங்கள் இப்போ இருக்க மெச்சூரிட்டி அண்ட் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி டீனேஜில் அந்த ஏதாவது கம்மியாக இருந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் டீனேஜில் தான் எங்கள் வீட்டில் அதிகமாக உள்ளே வச்சுருவாங்க ஓகே ஃப்ளாட்டில் தான் தங்கிட்டு இருந்தோம் ஃப்ளாட்டில் தங்கிட்டு இருக்கும்போது நான் ஷூட்டிங் போவேன் ஷூட்டிங் பண்ணால் அந்த ஃப்ளாட்டில் வந்து ஒரு லேடி தான் ப்ரெசிடென்ட்டாக இருந்தாங்க ஒரு கிறிஸ்டின் லேடி தான் ப்ரெசிடென்ட்டாக இருந்தாங்க நான் ஷை நைட் ஷூட் முடிச்சுட்டு வருவேன் நைட்னா பக்கத்து வீடு இருக்கும் அந்த பக்கத்து வீடு வந்து ஒரு சினிமா அப்போல்லாம் சினிமாக்காரங்கன்னு சொன்னாலே ஒரு பார்க்குற பார்வையே நல்லா இருக்காது ட்ரெயினில் போனால் கூட ஒரு எல்லோரும் வந்து ஐ சினிமா பொண்ணு அப்படின்னு சொன்னாலே எனக்கு சொர்ன்னு ஏறும் ஏ சினிமானா என்ன உனக்கு அவ்வளோ கோவம் வருமா அவ்வளோ திட்டி விட்டுருவேன் ட ஸ்ட்ரைட்டாக அதனால் எங்கள் அம்மா என்னை ஆட்டோவில் அனுப்ப மாட்டாங்க எதுலேயே அனுப்ப மாட்டாங்க இவ்வளோ தனியாக போய் பிக்கப் பண்ணிட்டே வான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வாட்டி ட்ரெயினில் இருக்கும் போதும் எனக்கு முன்னாடி என்னோடய கசின் போயிருந்தாங்க அவங்கள பார்த்து ஏதோ ஒருத்தன் ஏதோ மாதிரி பண்ணார் பண்ணவனை பிடிச்சி ஷர்ட்டு பிடிச்சிட்டேன் நான் என்னடா பண்ணேன் அந்த லேடியை பார்த்து எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு கண்டேன் என்ன சின்ன பொண்ணாக இருந்தோம் உனக்கு அவ்வளோ ஸோ சின்ன வயசில் நான் அவ்வளோ தே ஓவர் தைரியமாக இருந்தேன் இப்போயாவது கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டேன் ஏன்னா குழந்த குடும்பம் அப்படி இருக்கேன் அப்போ ரொம்ப தைரியம் பக்கத்தில் வந்து நான் வெளியே அப்படியே அப்போலாம் நான் வந்து ஒரு ரப்பர் செருப்பு தான் போடுவேன் நல்ல செருப்பே போட மாட்டேன் அப்படி இருக்கும்போது பக்கத்து வீட்டில் வந்து என்ன ஏதோ சினிமா காரியம்னு சொன்னோன்னு எனக்கு சமோக்கம் வந்தது பயங்கரமாக கத்திட்டேன் அதனால எங்க வீட்டில் ஏதாவது இருந்தால் எங்க அம்மா லாக் பண்ணு லாக் பண்ணு கலாக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அம்மா அப்பா கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஏழு பொண்ணை வச்சு வளர்க்கறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது என்னோட அப்பா அந்த சூடுல நெருப்புல ஒரு பெரிய சமையல்காரராக இருந்தாலும் அந்த நெருப்புல கஷ்டப்பட்டு ஏழு பொண்ணுங்களை அவ்வளோ அழகாக வளர்த்துருக்கும் போது வாய்க்கு வந்தது நீங்க பேசுவீங்களா தான் பிடிக்காது எனக்கு இப்ப சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு கேட்கறப்ப கோவம் வருது இல்லையா அந்த மாதிரி உங்ககிட்ட இந்த கேள்வி மட்டும் என்ட்ட கேட்காதீங்க அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு கேள்வி இருக்கா ஒரு பொண்ணா இருந்து இப்படி எல்லாம் சினிமாக்கு வரலாமா இப்படி எல்லாம் ஆம்பளைங்களை பிடிச்சி கட்டி பிடிச்சி ஆடலாமா அப்படி கேட்டா கோவம் எங்களுக்கு டான்ஸ் ஆடும் போது அந்த இடத்துல ஆம்பளை பொம்பளை எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா ஒரு ஒரு டான்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது மனசில் இந்த மூமெண்ட் நல்லா வரணும் இப்படி ஆடணும் நாங்கள் கவுண்டமணி சார்டையோடையும் நாங்கள் நல்லா ஆடுவோம் இன்க்ளூட் அஜித்தோடையும் நாங்கள் ஆடுவோம் எல்லாருக்கிட்டையும் நாங்கள் ஈக்குவலாக தான் டான்ஸ் பண்ணுவோம் எங்களுக்கு வந்து இவங்களோட காமெடி ஆர்டிஸ்ட் ஆடக்கூடாது அந்த மாதிரி எங்களுக்கு தாட்டே வராது வி ஆர் ஆல் ஈக்குவல் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 
ரோட்ல போகும்போது இது மாதிரி இருக்கும்போது ஐயோ இவங்களை பிடிச்சி கேட்கணுமே எனக்கு ஏன் இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது தப்புன்னு வாயில பேச பட 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 படம் பேசுறவங்களும் இருப்பாங்க லேடிஸ் ஏன் இப்படி பேசுறாங்க போய் கேட்கலாமான்னு என் ஹஸ்பண்ட் சொல்லு வாய முடி பேசாம கார்ல உட்காரு இப்ப சில வீடுகள்ல வந்து பசங்கனா கிச்சனுக்கு அனுப்பாம அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் இருக்கும்ல மாஸ்டர் பசங்கனா அழுக கூடாது இந்த மாதிரி பழைய ஸ்டீடியோ டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்கப்போ நீங்க வந்து ஏதாவது டல்லா இருக்கப்ப டவுனா இருக்கப்ப உங்களுக்கு காஃபி போட்டு கொடுக்கறது சமைக்கிறது நான் கொஞ்சம் டல் ஆயிட்டேன்னா அவன் அப்செட் ஆயிடும் ஒரு வாட்டி இந்த ஷோ எல்லாம் முடிஞ்சு பயங்கர டயர்டு டயர்ட் மீன்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒன்றரை லட்சம் ஜனங்களை சமாளித்து ப்ரோக்ராமை சக்ஸஸ் பண்ணி அது ஒரு ஒரு லேடி பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அன்னைக்கு ஏதோ அன்னைக்கு ஒரு நாள் ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு பல்ஸே இறங்கி போச்சு அவ்வளோ வீக்காக இங்கே தான் அப்படியே படுத்துட்டேன் இவன் தான் என்ன அப்படியே கை பிடிச்சி கூட்டு போகிறான் டமா யூ ஆல் ரைட்மா ஆல் ரைட்மான் எனக்கு கூடயே இருந்து அப்பப்போ வந்து இதை வச்சு 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 அம்மா ஒன்றும் கிடையாது நீ நடன் ரெண்டு நட நடன் தான் உனக்கு அப்புறம் என்னை நடக்க வச்சு பார்த்தோன்னா ஓகே பல்ஸ் நல்லா இருந்து அந்த டயர்டில் எனக்கு வந்துச்சு ரொம்ப நல்லா டேக் கேர் பண்ணும் அம்மா உனக்கு தலை வலிக்குதா எதாவது எல்லா வேலையும் அவன் தான் செய்வான் இந்த உமன்ஸ் டே உமனுக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கணுன்னா என்னவா இருக்கும் தைரியமாக இருங்க யாருக்குமே பயப்படாதீங்க அண்ட் ஒர்க் வேலை வேலை வாழ்க்கையில் வேலை இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் யார் ஆமாம் சும்மா இருக்கக்கூடாது அண்ட் யார்ட்டையும் கை ஏந்தி நிற்கக்கூடாது நாம் தான் இப்படி கொடுக்கணும் தவிர இப்படி தான் வாங்கிடாதீங்க கொடுத்து பழகுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் ஒரு ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா கடவுள் உங்களுக்கு பத்து ரூபா கொடுப்பான் நம்மளால் முடியல நம்ம இப்படி அப்படி நினைக்காதீங்க உங்களை நீங்களே குயீனாக நினச்சிக்கோங்க நான் இப்படி தான் நான் குயின் ஆல்வேஸ் நான் இப்படி தான் நான் ராணி தான் நீ பத்தாம் கிளாஸ் படித்தாலும் எட்டாம் கிளாஸ் படித்தாலும் நீ ராணி ராணி தான் ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய நேரத்துக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப பாசிட்டிவாக பேசுனீங்க ஃபுல் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் தான் அண்ட் அந்த எனர்ஜி வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு அப்படியே பாஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அண்ட் ஹாப்பி உமன்ஸ் டே உமன்ஸ் டே வந்து அந்த ஒரு நாள் கொண்டாடாதீங்க எப்பொழுதும் கொண்டாடுங்க உமன்ஸ் டே தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ சென்னை கார்பரேஷன் லிமிட்ல வீடு வாங்க எம்பி டெவலப்பர்ஸ்க்கு வாங்க பேசிக்கலாம் 7825806806 காங்கயம் முத்துவின் விங் எஸ்எஸ் பிராண்ட் அரிசிகள் தரத்திலும் சுவையிலும் என்றும் நம்பர் 1